Hi, hello, my babies. How's everything? Como é que vocês estão? Gente, eu quero pedir desculpa pela semana passada não ter aparecido. Eu estava com um problema em saúde, mas graças a Deus já me recuperei. E aqui a gente vai retomar as nossas aulas, né? Primeiro, first of all, take your English book. Pegue o seu livro de inglês, né? Pegue o seu livro de inglês, seu caderno, seu lápis. And open your book at page 52 and 53. 52 e 53, tá? Bem, na página 52 e 53, nós iremos iniciar o nosso chapter 4, né? O nosso capítulo 4, que tem o tema Let's go to the beach. Vamos à praia. Olha só que legal. E aí a gente tem a foto... Pessoas na praia, né? Pessoas na praia aí, nessas páginas. E aqui, desse ladinho aqui, nós temos algumas perguntas. Que tá perguntando, what can you see in the picture? O que é que você vê na foto? Nessa foto aqui, tá, gente? Tá no livro. E aí, o que, é que a gente escreve? O que, é que a gente tá vendo? A gente tá vendo pessoas na praia brincando, né? E a letra B. Where are the people? Onde estão essas pessoas? On the beach, na praia, não é, gente? E a letra C. What are they doing? O que é que eles estão fazendo? Bem, eles estão brincando, né? They are playing. Eles estão brincando. E assim a gente está início ao nosso chapter 4, com essa atividade de introdução. Na página 54, gente, aqui, na página 54, ao você virar a sua página, você vai se dar é, com essa imagem aqui, que é uma imagem de Recife, uma foto, e tem um postcard, né, que é um cartãozinho que alguém mandou para outra pessoa. Alguém que está em Recife mandou para outra pessoa. Você vai ler esse texto. O Botia vai ler com você. Olha só. Dear Welly. Querido Welly. Hello, son. I miss you and wish you were here. Olá, filho. Eu senti... Eu estou com saudade de você. Queria que você estivesse aqui. Recife has beautiful beats. Recife tem muitas praias bonitas. It's very sunny and my sunscreen is almost over. Tá muito quente e meu protetor solar já tá acabando. I'm taking many pictures and buying some souvenirs for you. Eu tô tirando muitas fotos e comprando algumas lembrancinhas para você. Love, mom. Com amor, mamãe. E aí a mamãe que tá mandando para o filho dela, o Ellie, né? Ela tá em Recife viajando e ele tá lá nos Estados Unidos, onde eles moram, né? E aqui nós temos essas perguntinhas aqui, ó. This is a poster book ou postcard? Tá na que é a resposta, né? Postcard. E aí você marca postcard. A letra B. People go to a... As pessoas vão ao... Correios, escola ou casa para enviar o sua, os seus postcards. Elas vão aos correios, né? Ao post office. E tem a segunda questão que é para você responder. Ó. Who receives the messages? Quem está recebendo a mensagem que ela mandou aqui? ó? Aí você coloca, você não vai dar a resposta, tá? A letra B. Who writes the message? Quem escreveu a cartinha, o postcard? Quem foi que escreveu? A letra C. Where is mom? Onde está a mamãe? A mamãe é aí que está no texto, falando. Onde é que ela está? Qual a cidade? E a letra D. Where is Welly? Onde é que está o Welly, o filho dela? Está em que cidade? Em que país? Aí você responde, tá bom? Passada essa atividade... A gente vai pular para a página 55, tá? Turn to the page 55. Aí, nessa página, nós vamos ver o vocabulário relacionado à praia, tá? Tem, temos aí o 
swimsuit, que tá aí, que é a cuequinha, que tá ligando pra cuequinha do, do rapaz, do homem, né? Que é a, a roupa de banho, swimsuit. Tem o goggles, que é o óculos de mergulho que tá aí nesse boy, né? Tem o surfboard, que é a prancha de surfar, né? Prancha de surf. Tem a sunshade, que é a sombrinha. Tem a tower, que é a toalha. Tem o sandcastle, que é o castelo de areia. Tem a serum, que é a saída de banho. Saída de banho. Tem a life jacket, que é o colete salva-vidas. Tem a beach chair, que é a cadeira de praia. E o sunscreen, que é, sunscreen, que é o protetor solar. Agora a tia vai ler e vou só em inglês e vocês vão repetir, tá bom? Let's go. Swimsuit. Goggles. Surfboard. Sunshade. Towel. Sandcastle. Serum. Life jacket, beach chair, sunscreen. Very good. É muito importante a gente sempre ficar repetindo as palavras para que a gente aprenda a pronúncia e não fique com medo de falar inglês e errar. Tá bom? Aí eu também aconselho vocês a anotarem o significado dessas palavras. De preferência no caderno. E aí, é onde eu fiz um mini dicionário aqui para você copiar no seu caderno ou em algum cantinho aí do seu livro. Tá? Beach significa praia. Swimsuit significa roupa de banho. Serum, saída de banho. Goggles, óculos de mergulho. Sunshade, sombrinha. Surfboard, prancha de surf. Towel, toalha, sandcastle, castelo de areia, life jacket, colei salva-vidas, beach chair, cadeira de praia e sunscreen, protetor solar. Viu? Anota tudo aí no seu caderno, faz um mini dicionário do jeito que a tia fez. Se quiser, pode até colocar a figurinha do lado, a figurinha da praia, a figurinha da roupa de banho. Tá certo? Fica mais bonito. E, gente, pra gente é, trabalhar o que? Esse vocabulário, eu trouxe aqui a página 56 para vocês fazerem. Então, vai ficar a página 56 para vocês fazerem e essa 54 do postcard aqui também, tá? Deixa eu ver, tá? Acho que tá muito bem. Olha aí, ó. Homework, let's practice. Vamos praticar. Responder as, pra, as pag a página, tá escrito errado aí. A página 56 do livro de inglês, tá bom? Aí, como a tia explicou aqui, a 50. A 54, que é essa interpreta interpretação de texto, que fala sobre o postcard, se dá nome, que tá em Recife, você também responde ela, 54, tá bom? E aí, manda pra tia. Na próxima semana eu venho com a continuação do assunto e ao mesmo tempo encerrando o, o, a unidade, tá? Na próxima semana com o assunto de gramática, ok? Thank you so much, see you soon, bye bye!